Olá! Sejam todos bem-vindos a este vídeo que eu estou preparando com todo o meu carinho. Hoje estou trazendo para vocês o casaquinho modelo florata em tricô manual para bebês de um ano. Foi feito de cima para baixo, top down. Espero muito que vocês gostem e vamos ao vídeo. Para esse casaquinho, eu vou usar a lã Petite Bebê da Pinguim. Tenho tex 235, essa cor 9397. Esse novelo tem 100 gramas, no final eu vou pesar para a gente saber exatamente quanto vamos gastar. Vou tricotar com agulhas número 3,5. Vou montar 85 pontos. Você deve montar da forma que você mais gostar. Vou começar a tricotar pela gola. Vamos fazer o casaquinho de cima para baixo, top down. Os seis primeiros pontos e seis últimos pontos... De todas as carreiras, no direito e no avesso, da gola, pala e corpo do casaquinho, nós vamos fazer em tricô para a borda. O primeiro ponto, eu sempre vou pular sem fazer, mudo de agulha sem fazer o ponto, nas carreiras do direito e no avesso, também na gola, pala e corpo. Aqui nessa primeira carreira, eu vou tricotar, Todos os pontos eu vou fazer a minha borda, são seis tricôs, um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos e vou fazer o ponto barra, um meia e um tricô, um meia e um tricô que vamos repetir até chegar nos últimos seis pontos da carreira. Que vamos fazer também em tricô. Depois da última repetição, eu tenho sete pontos aqui na agulha. Eu vou fazer um ponto meia para completar o desenho, já que temos um número ímpar de pontos. E os últimos seis pontos eu também vou fazer em tricô para a borda. Segunda carreira, lado avesso, começo com seis tricôs, eu vou pular o primeiro ponto e faço mais cinco tricôs, são seis pontos da borda. E o ponto barra, nós vamos acompanhar os pontos de acordo com o que eu vejo. Aqui eu vejo um tricô. Seguido de um ponto meia, e vai repetindo um tricô e um meia. E assim eu vou fazer um tricô e um meia, até chegar nos últimos seis pontos da carreira, que também vou fazer em tricô da borda. E para a gola, são oito carreiras. Eu vou voltar com vocês no final da carreira número 5 da gola, para que a gente faça a primeira casa de botão. Faltando seis pontos para terminar a carreira número 5 da gola, eu vou fazer a primeira casa de botão. Dois tricôs, uma laçada, dois pontos juntos em tricô. E dois tricôs. Eu vou fazer um total de cinco casas 
com um intervalo de 20 carreiras entre elas. Vocês devem escolher o número de casas e o intervalo que vocês quiserem. Vamos continuar com a gola por mais três carreiras, são oito no total. Quando eu terminar, eu já volto. A gola já está pronta. Eu vou fazer agora a primeira carreira da pala. Nós temos 85 pontos. Depois que eu terminar a primeira carreira, nós passaremos a ter 103 pontos. Vou começar com os seis pontos da borda, que aqui também nós vamos fazer na pala. E vou começar agora a parte que nós temos que repetir por nove vezes na carreira. Faço um tricô, uma laçada torcida. Eu vou pegar o fio, dobrar desta forma e colocar na agulha como um novo ponto. Desta forma, não vai ficar um buraco como uma laçada comum. Dois pontos juntos em meia. Um meia. Agora, eu vou fazer uma laçada comum, que vai deixar o buraco no lugar. Um meia. Nova laçada. Um ponto meia, vou fazer agora dois pontos juntos em meia, mas vou virar a posição do primeiro ponto para que ele não fique torcido e vou fazer esses dois pontos juntos em meia, passando a agulha por aqui e vou fazer assim, dois pontos juntos em meia pela parte de trás do ponto. Uma nova laçada torcida, terminamos uma repetição. Eu vou repetir por nove vezes no total. Eu começo novamente. Um tricô, laçada torcida, dois pontos juntos em meia, um meia, laçada, um meia, Laçada, um meia, viro o próximo ponto e faço dois pontos juntos em meia pela parte de trás dos pontos. Uma nova laçada torcida. Eu vou repetir mais uma vez. Um tricô, laçada torcida... Dois pontos juntos em meia, um meia, laçada, um meia, laçada, um meia. Dois pontos juntos em meia, pela parte de trás dos pontos, e uma laçada torcida. Esta mesma sequência... Eu vou repetir até chegar nos últimos sete pontos da carreira. E eu volto para mostrar para vocês o que vamos fazer. No final da carreira, faltando sete pontos para terminar, eu vou completar o desenho com um tricô e mais seis tricôs da borda. Segunda carreira, lado avesso, começo com os seis pontos da borda, e nessa carreira eu vou repetir por nove vezes um ponto meia e nove tricôs. Um, dois, Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Vou repetir mais uma vez. Um ponto meia e nove tricôs.
Mais uma vez, um ponto meia e nove tricôs. Eu volto a repetir novamente, vou repetir por um total de nove vezes. Quando estiverem faltando sete pontos para terminar, eu volto com vocês. Depois de repetir a sequência por nove vezes, vão faltar sete pontos para terminar a carreira. Eu vou fazer um ponto meia para completar o desenho e seis tricôs da borda. Carreira número 3 da nossa pala, seis pontos da borda, vou começar a parte que eu tenho que repetir por nove vezes na carreira, um tricô, um meia, uma laçada torcida, dois pontos juntos em meia, uma laçada, três meias, um, dois, três, laçada, viro o próximo ponto e faço dois pontos juntos em meia por trás dos pontos, laçada torcida, um, meia. Aqui eu volto a começar mais uma repetição. Um tricô, um meia, laçada torcida, dois pontos juntos em meia, uma laçada, três meias, um, dois, três, laçada, viro o próximo ponto e faço dois pontos juntos em meia pela parte de trás dos pontos, Laçada torcida, um meia. Vou fazer mais uma repetição. Um tricô, um meia, laçada torcida, dois pontos juntos em meia, uma laçada, três meias, um, dois, três, Laçada, dois pontos juntos em meia pela parte de trás dos pontos, uma laçada torcida e um meia. Eu vou seguir repetindo a mesma sequência por nove vezes no total na carreira, já fizemos três vezes, vamos repetir por mais seis quando faltarem sete pontos para terminar, eu volto com vocês. Depois de repetir por nove vezes, faço um tricô para completar o desenho e os seis tricôs de borda. A carreira número quatro, o lado avesso, eu vou acompanhar os pontos... Eu vou fazer uma sequência para vocês seguirem, mas onde tiver o ponto meia, nós estamos vendo aqui, ele já vai ficar em destaque aqui no avesso, nós vamos fazer em meia, os demais pontos nós vamos fazer em tricô. Eu vou começar com seis pontos em tricô da borda, começo a repetição, um ponto meia... 11 tricôs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, e começo a repetir de novo, aqui nós já podemos ver o ponto meia. Vamos repetir 1 um meia e 11 tricôs, até faltarem 7 pontos na carreira. Quando estiverem faltando sete pontos, depois de repetir por nove vezes, eu vou fazer um meia 
e os seis tricôs de borda. Aqui nós já podemos ver o ponto meia. Vou fazer até o final da carreira, lembrando que com os aumentos da terceira carreira, nós temos agora 121 pontos na agulha. Volto com vocês para a gente fazer a carreira número 5. Carreira número 5 da pala. Começo com os seis pontos da borda. E vou fazer a parte que eu tenho que repetir por nove vezes. Nesta carreira também teremos aumentos. Vamos passar de 121 pontos que temos para 139. Vamos fazer, então, um tricô, um meia, laçada, torcida, dois pontos juntos, em meia, uma laçada, cinco meias, um, dois, três, quatro, cinco, laçada, dois pontos juntos em meia pela parte de trás dos pontos, laçada torcida, um ponto meia. Aqui eu terminei uma repetição, eu vou repetir por mais oito vezes, são nove no total. Um tricô, um meia, uma laçada torcida, dois pontos juntos em meia, uma laçada, cinco meias, um, dois, três, quatro, cinco, laçada, dois pontos juntos em meia por trás dos pontos... Laçada torcida, um meia. Eu vou repetir mais uma vez. Um tricô, um meia. Laçada torcida, dois pontos juntos em meia. Uma laçada, cinco meias. Um, dois, três, quatro, cinco... Laçada, dois pontos juntos em meia pela parte de trás dos pontos, laçada torcida, um meia. Vamos repetir por nove vezes no total. No final, quando estiverem faltando sete pontos, vamos fazer um tricô para completar o desenho e os seis tricôs de borda. Vou fazer até o final da carreira e já volto para a gente fazer a carreira do avesso. Carreira número 6, lá do avesso, vamos acompanhar os pontos. Aonde tivermos o ponto em meia, vamos fazer em meia e os demais pontos da carreira em tricô. Eu vou fazer apenas uma sequência... Mas é somente acompanhar os pontos. Eu faço os seis pontos da borda. Nesta carreira, eu vou repetir até chegar nos últimos sete pontos. Um ponto meia e treze tricôs. Um, dois, três, quatro, cinco... Seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Aqui eu começo novamente. Um ponto meia e treze tricôs. Não é necessário nem contar. Onde tivermos essa linha na vertical que estamos vendo, nós vamos fazer em ponto meia os demais pontos da carreira em tricô. Chegando no final... Vamos fazer um ponto meia e seis tricôs de borda. Eu volto com vocês para a gente fazer a carreira número 7. Carreira número 7. Nós vamos aumentar de 139 para 157 pontos ao terminar a carreira. 
Começo com os seis tricôs da borda. A parte que eu tenho que repetir, um tricô laçada, torcida, um meia, dois pontos juntos em meia, laçada, dois meias, laçada, vou fazer um mate duplo, eu vou Pular o próximo ponto sem fazer, faço dois pontos juntos em meia, vou pegar o ponto que eu pulei sem fazer e derrubar sobre os dois pontos juntos que acabei de fazer. Uma laçada, dois meias, laçada... Dois pontos juntos em meia, pela parte de trás dos pontos, um meia e uma laçada torcida. Aqui eu volto a começar novamente mais uma repetição. Um tricô, laçada torcida, um meia... Dois pontos juntos em meia, uma laçada, dois meias, laçada, um mate duplo. Pulo um ponto sem fazer, faço dois pontos juntos em meia e vou derrubar o ponto que pulei sobre o ponto que acabei de fazer. Uma laçada, dois meias, laçada, dois pontos juntos em meia, pela parte de trás dos pontos, um meia e uma laçada torcida. Eu vou repetir mais uma vez, um tricô, laçada, torcida, um meia... Dois pontos juntos em meia, uma laçada, dois meias, laçada, um mate duplo, pulo um ponto sem fazer, faço dois pontos juntos em meia e derrubo o ponto que pulei. Uma laçada, dois meias... Laçada, dois pontos juntos em meia, pela parte de trás dos pontos, um meia e uma laçada torcida. Vamos repetir esta mesma sequência até o final da carreira. Quando estiverem faltando sete pontos, nós vamos fazer um tricô para completar o desenho e seis tricôs de borda. Eu volto com vocês para falar a carreira do avesso. Carreira número 8, o lado avesso. Nós vamos continuar acompanhando os pontos. Vamos fazer meia, onde temos o ponto meia. E tricô nos demais pontos da carreira. Eu fiz uma sequência, mas é só acompanhar os pontos. São os seis pontos da borda. Vamos fazer a sequência, um ponto meia e 15 tricôs. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Aqui já vemos novamente... O ponto meia, vamos repetir até chegar nos últimos sete pontos. Fazemos um ponto meia e os seis tricôs de borda. Eu volto com vocês para a gente fazer a carreira número nove. Carreira número nove. Vamos começar com os seis pontos da borda. E 
e fazer a parte que eu tenho que repetir até chegar nos últimos sete pontos da carreira. Um tricô, um meia, dois pontos juntos em meia, uma laçada, três meias, um, dois, três, laçada, um mate duplo, pulo um ponto sem fazer, faço dois pontos juntos em meia, derrubo o ponto que pulei sem fazer, uma laçada, três meias, um, dois, três, laçada, dois pontos juntos em meia pela parte de trás dos pontos e um meia. Aqui eu volto a começar novamente. Um tricô, um meia, dois pontos juntos em meia, uma laçada, três meias, um, dois, três, laçada, mate duplo, pulo um ponto, dois pontos juntos em meia e derrubo o ponto que pulei, uma laçada, três meias, um, dois, Três, laçada, dois pontos juntos em meia pela parte de trás dos pontos, um ponto meia. Aqui eu volto a começar novamente a mesma sequência. Um tricô, um meia, dois pontos juntos em meia, uma laçada, três meias, um, dois, três, laçada... Mate duplo, laçada, três meias, um, dois, três, laçada, dois pontos juntos em meia pela parte de trás dos pontos e um meia. Vamos repetir esta mesma sequência até faltarem sete pontos. Completo o desenho com um tricô e os seis tricôs de borda. Carreira do avesso, a carreira número 10, nós vamos continuar acompanhando os pontos. Fazer meia, aonde temos o ponto meia e os demais pontos em tricô. Eu vou fazer até o final da carreira número 10... E já volto com vocês no início da carreira número 11. Carreira número 11. Seis pontos da borda. E vou começar a parte que eu tenho que repetir até chegar nos últimos sete pontos. Um tricô, dois pontos juntos em meia, laçada, três meias, um, dois, três, dois pontos juntos em meia, laçada, um meia, laçada, Dois pontos juntos em meia, agora pela parte de trás dos pontos. Três meias, um, dois, três, laçada. Dois pontos juntos em meia, pela parte de trás dos pontos. Terminamos uma repetição. Aqui eu volto a começar novamente. Um tricô. Dois pontos juntos em meia, laçada, três meias, um, dois, três, dois pontos juntos em meia, laçada, um meia, laçada, dois pontos juntos em meia por trás dos pontos, três meias, um, Dois, três, laçada, dois pontos juntos em meia, por trás dos pontos, terminamos mais uma sequência. 
E eu vou começar de novo. Um tricô, dois pontos juntos, em meia, laçada, três meias, um, dois, três, dois pontos juntos, em meia, laçada, um meia, laçada, dois pontos juntos em meia, por trás dos pontos... Três meias, um, dois, três, laçada, dois pontos juntos em meia, por trás dos pontos. Eu vou repetir esta mesma sequência até chegar nos últimos sete pontos, faço um tricô para completar o desenho e os seis tricôs de borda. A carreira do avesso, nós vamos continuar seguindo o ponto, fazendo meia... Aonde vemos o ponto meia e tricô nos demais pontos da carreira. Eu vou terminar até a carreira número 12 e já volto com vocês para a gente fazer a carreira número 13. Carreira número 13, nós vamos passar de 157 pontos para 175 pontos ao terminar a carreira. Seis pontos da borda. Vou fazer a parte que eu tenho que repetir, um tricô, um meia, laçada, três meias, um, dois, três, dois pontos juntos em meia, laçada, três meias, um, dois, três, Laçada, dois pontos juntos em meia pela parte de trás dos pontos, três meias, um, dois, três, laçada e um meia. Terminei uma vez, vou fazer mais uma repetição, um tricô, um meia, Laçada, três meias, um, dois, três, dois pontos juntos em meia, laçada, três meias, um, dois, três, laçada, dois pontos juntos em meia pela parte de trás dos pontos, Três meias, um, dois, três, laçada, um meia. Volto a começar mais uma vez. Um tricô, um meia, laçada, três meias, um, dois, três. Dois pontos juntos em meia. Laçada, três meias, um, dois, três, laçada, dois pontos juntos em meia pela parte de trás dos pontos, três meias, um, dois, três, laçada e um meia. Nós vamos repetir esta mesma sequência até os últimos sete pontos. Fazemos um tricô para completar o desenho e seis tricôs de borda. A carreira do avesso, vamos novamente acompanhar os pontos da mesma forma que já estamos fazendo. E eu volto com vocês para a gente fazer a carreira número 15. Carreira número 15. Começo com os seis pontos da borda. Dois pontos juntos em meia. E aqui vamos começar a parte que temos que repetir até chegar nos últimos 
23 pontos para terminar a carreira. A última sequência vai ser um pouco diferente. Uma laçada, três meias, um, dois, três, dois pontos juntos em meia, laçada, cinco meias, um, dois, três, quatro, cinco. Laçada, dois pontos juntos em meia pela parte de trás dos pontos, três meias, um, dois, três, uma laçada e um mate duplo. Solto um ponto sem fazer, faço dois pontos juntos em meia e derrubo o ponto que pulei sem fazer. Terminamos. A primeira sequência, a primeira repetição, eu vou fazer mais uma vez. Uma laçada, três meias, um, dois, três, dois pontos juntos em meia, laçada, cinco meias, um, dois, três, Quatro, cinco, laçada, dois pontos juntos em meia pela parte de trás dos pontos, três meias, um, dois, três, laçada e um mate duplo. Pulo um ponto sem fazer, dois pontos juntos em meia e derrubo o ponto que pulei sem fazer. Aqui eu volto a começar novamente, nessa carreira nós vamos repetir a parte que está entre os dois asteriscos por oito vezes no total. Aqui eu já fiz duas vezes, eu vou fazer mais seis repetições, quando eu for fazer a última delas, quando estiverem faltando 23 pontos para terminar, eu volto para a gente fazer a última sequência juntos. Eu vou fazer agora a última sequência, ela é um pouco diferente no final. Aqui no começo a mesma coisa, começo com uma laçada, três meias, um, dois, três, dois pontos juntos em meia, laçada, cinco meias, um, dois, três, Quatro, cinco, laçada, dois pontos juntos em meia pela parte de trás dos pontos, três meias, um, dois, três, uma laçada. E aqui no final, ao invés de fazermos o mate duplo, vamos fazer dois pontos juntos em meia pela parte de trás dos pontos. Os últimos seis pontos da carreira em tricô. Carreira do avesso, vamos acompanhar os pontos da mesma forma como já estamos fazendo. Mesmo que agora nós tenhamos feito o mate duplo ou os dois pontos juntos em meia, neste lugar vamos continuar fazendo ponto meia. Eu vou terminar a carreira até o final e já volto com vocês para a gente fazer a carreira 17. Carreira número 17. Seis pontos da borda. Vou começar a parte que eu tenho que repetir até chegar nos últimos sete pontos da carreira. Um tricô, três meias, um, dois, três, dois pontos juntos em meia, laçada, sete meias, um, dois, três, quatro, cinco, seis... Sete, laçada, dois pontos juntos em meia pela parte de trás dos pontos, três meias, um, dois, três. 
Volto a começar mais uma vez. Um tricô, três meias, um, dois, três, dois pontos juntos em meia, laçada, sete meias, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, laçada, Dois pontos juntos em meia pela parte de trás dos pontos. Três meias. Um, dois, três. Volto mais uma vez a começar. Um tricô, três meias. Um, dois, três. Dois pontos juntos em meia, laçada. Sete meias, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, laçada, dois pontos juntos em meia pela parte de trás dos pontos, e três meias, um, dois, três. No final, depois da última repetição, vamos ter sete pontos. Vai ser um tricô para completar o desenho e os seis tricôs de borda. Aqui nesta carreira, nós vamos fazer a segunda casa de botões quando a gente chegar nos últimos quatro pontos. Vamos fazer uma laçada, dois pontos juntos em tricô e dois tricôs. Carreira do avesso, vamos acompanhar os pontos da mesma forma que estamos fazendo. Meia, onde temos o ponto meia. E tricô nos demais pontos da carreira. Eu volto com vocês para a gente fazer a carreira número 19. Carreira número 19. Essa vai ser mais uma carreira de aumentos. Nós vamos ter a quantidade certa de pontos somente quando terminar a carreira do avesso. Porque nessa carreira nós vamos fazer sete pontos em um que na próxima carreira vão se transformar em apenas um ponto. Nós vamos passar a ter, depois de terminar a carreira número 20, que é a próxima, 193 pontos. Os seis pontos da borda. Vou fazer a parte que eu tenho que repetir por nove vezes na carreira. Um tricô, quatro meias, um, dois, três, quatro. Uma laçada, quatro meias, um, dois, três, quatro. No próximo ponto da carreira, eu vou fazer sete pontos, sem tirar o ponto da agulha. Eu faço um ponto meia, vou deixar ele mais esticado um pouco para poder facilitar para a próxima carreira. Uma laçada, já fiz dois pontos. Volto no mesmo ponto e faço mais um ponto meia, é o terceiro do sete. Quatro com uma laçada. Cinco com mais um meia. Seis com uma laçada e no mesmo ponto mais um ponto meia. Aí eu posso tirar o ponto da agulha. Fiz sete pontos em um. Continuo com quatro meias. Um, dois, três, quatro. Laçada, quatro meias. Um, dois, três, quatro. Volto a começar. Um tricô. Quatro meias, um, dois, três, quatro, laçada, quatro meias, um, dois, três, quatro. Vou fazer novamente sete pontos em um, faço um meia, laçada, um meia, laçada... Um meia, laçada e um meia. Quatro meias, um, dois, 
três, quatro, laçada, quatro meias. Um, dois, três, quatro. Vou repetir mais uma vez. Um tricô, quatro meias, uma laçada, quatro meias, sete pontos em um, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Quatro meias, laçada, quatro meias. Vamos repetir esta mesma sequência até chegar nos últimos sete pontos. Vamos fazer um tricô para completar o desenho e os seis tricôs da borda. Vou repetir a sequência até o final da carreira. E volto para a gente fazer a carreira número 20, que é o lado avesso. Carreira número 20. Nós vamos fazer exatamente a mesma coisa que estamos fazendo, com a única modificação que onde nós fizemos os sete pontos em um, nós vamos pegar os sete pontos juntos em tricô. Vamos fazer os seis pontos da borda e vamos repetir um meia, nove tricôs, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Aqui eu tenho os sete pontos que nós fizemos em um ponto. Nós vamos passar a agulha por eles com bastante cuidado para não deixar que nenhum ponto se solte. Vamos fazer os sete pontos juntos em um tricô. Novamente, nove tricôs. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Aqui eu volto a começar mais uma vez, um ponto meia, nove tricôs, vamos fazer sete pontos juntos em tricô, e nove tricôs. Vamos repetir esta sequência até chegar nos últimos sete pontos. Vamos fazer um meia para completar o desenho e os seis tricôs de borda. Eu volto com vocês para a gente fazer a carreira número 21. Após terminar a carreira, passaremos a ter 193 pontos. Carreira número 21. Seis pontos da borda. E vou fazer a parte que eu tenho que repetir por nove vezes. Um tricô. Dois meias. Dois pontos juntos em meia. Laçada. Um meia, laçada, dois pontos juntos em meia pela parte de trás dos pontos, cinco meias, um, dois, três, quatro, cinco, dois pontos juntos. Em meia, laçada, um meia, laçada, 
dois pontos juntos em meia pela parte de trás dos pontos e dois meias. Terminamos uma repetição. Aqui eu volto a começar mais uma vez. Um tricô, dois meias, dois pontos juntos em meia, laçada, um meia, laçada, dois pontos juntos em meia pela parte de trás dos pontos, cinco meias, um, dois, três, Quatro, cinco, dois pontos juntos em meia, laçada, um meia, laçada, dois pontos juntos em meia pela parte de trás dos pontos, dois meias. Eu vou fazer mais uma repetição. Um tricô, dois meias. Dois pontos juntos em meia, laçada, um meia, laçada, dois pontos juntos em meia pela parte de trás dos pontos, cinco meias, um, dois, três, quatro, cinco, dois pontos juntos em meia, Laçada, um meia, laçada, dois pontos juntos em meia pela parte de trás dos pontos, dois meias. Esta mesma sequência, eu vou repetir até os últimos sete pontos. Faço um tricô para completar o desenho e os seis tricôs de borda. A carreira do avesso, vamos continuar acompanhando os pontos eu volto com vocês para a gente fazer a carreira número 23 carreira número 23 seis pontos da borda Vou começar a parte que eu tenho que repetir por nove vezes na carreira. Um tricô, um meia, dois pontos juntos em meia, laçada, três meias, um, dois, três, laçada, dois pontos juntos em meia pela parte de trás dos pontos... Três meias, um, dois, três, dois pontos juntos em meia, laçada, três meias, um, dois, três, laçada, dois pontos juntos em meia pela parte de trás dos pontos e um meia. Terminei uma repetição, aqui eu volto a começar novamente, um tricô, um meia, dois pontos juntos em meia, laçada, três meias, um, dois, três, laçada, dois pontos juntos em meia pela parte de trás dos pontos, três meias, um, Dois, três, dois pontos juntos em meia, laçada, três meias, um, dois, três, laçada, dois pontos juntos em meia por trás dos pontos e um meia. Aqui eu volto a começar mais uma vez. Um tricô, um meia. Dois pontos juntos em meia, laçada, três meias, laçada, dois pontos juntos em meia pela parte de trás dos pontos, três meias, dois pontos juntos em meia, 
laçada, três meias, laçada, dois pontos juntos em meia pela parte de trás dos pontos, um meia. Vamos repetir a sequência até chegar nos últimos sete pontos. Fazemos um tricô para completar o desenho e os seis tricôs de borda. Carreira do avesso, vamos acompanhar os pontos. E eu volto para a gente fazer a carreira número 25. Carreira número 25, nós vamos aumentar de 193 pontos para 211 quando terminarmos a carreira. Começo com os seis pontos da borda. Vou fazer a parte que eu tenho que repetir por nove vezes na carreira. Um tricô, dois meias, laçada, um meia, laçada, dois pontos juntos em meia pela parte de trás dos pontos, dois meias, laçada, Dois pontos juntos em meia pela parte de trás dos pontos. Um meia. Dois pontos juntos em meia. Laçada. Dois meias. Dois pontos juntos em meia. Laçada. Um meia. Laçada. Dois meias. Essa é a primeira repetição. Vou repetir novamente. Um tricô, dois meias, laçada, um meia, laçada, dois pontos juntos em meia pela parte de trás dos pontos, dois meias, laçada, Dois pontos juntos em meia pela parte de trás dos pontos. Um meia. Dois pontos juntos em meia. Laçada. Dois meias. Dois pontos juntos em meia. Laçada. Um meia. Laçada. Dois meias. Terminei mais uma sequência, vou começar novamente. Um tricô, dois meias, laçada, um meia, laçada, dois pontos juntos em meia pela parte de trás dos pontos, dois meias, laçada, dois pontos juntos em meia pela parte de trás dos pontos, um meia, dois pontos juntos em meia, laçada, dois meias, dois pontos juntos em meia, laçada, um meia, laçada, dois meias. Nós vamos repetir até chegar nos últimos sete pontos, fazemos um tricô para completar o desenho. E os seis tricôs de borda. Carreira do avesso. Vamos acompanhar os pontos. E eu volto com vocês para a gente fazer a carreira número 27. Carreira número 27. Seis pontos da borda. Vou fazer a parte que eu tenho que repetir por nove vezes. Um tricô, dois pontos juntos em meia, laçada, três meias, laçada, dois pontos juntos em meia pela parte de trás dos pontos, dois meias, laçada, um mate duplo. Pulo um ponto, faço dois pontos juntos em meia e derrubo o ponto que saltei sem fazer. Laçada, 
dois meias, dois pontos juntos em meia, laçada, três meias, laçada, dois pontos juntos em meia pela parte de trás dos pontos. Terminei uma repetição, aqui eu volto a começar novamente, um tricô, dois pontos juntos em meia, laçada, três meias, laçada, dois pontos juntos em meia pela parte de trás dos pontos, dois meias, laçada, Mate duplo, pulo um ponto, faço dois pontos juntos em meia, derrubo o ponto que pulei, laçada, dois meias, dois pontos juntos em meia, laçada, três meias, laçada, dois pontos juntos pela parte de trás dos pontos. Começo novamente, um tricô. Dois pontos juntos em meia, laçada, três meias, laçada, dois pontos juntos em meia pela parte de trás dos pontos, dois meias, laçada, mate duplo. Laçada, dois meias. Dois pontos juntos em meia, laçada, três meias, laçada e dois pontos juntos pela parte de trás dos pontos. Eu vou repetir essa sequência até faltarem sete pontos, faço um tricô para completar o desenho e os seis tricôs da borda. Carreira do avesso... Nós vamos acompanhar os pontos da mesma forma como já estamos fazendo. E volto com vocês para a gente fazer a carreira número 29. Carreira número 29. Os seis pontos da borda. Dois pontos juntos em meia. E agora, eu vou começar a parte que eu tenho que repetir por oito vezes nesta carreira. No final, a última sequência vai ser um pouco diferente. Nós vamos repetir a sequência que eu vou fazer agora por oito vezes. Uma laçada, cinco meias, um, dois, três... Quatro, cinco, laçada, dois pontos juntos em meia pela parte de trás dos pontos, cinco meias, um, dois, três, quatro, cinco, dois pontos juntos em meia, laçada, cinco meias, um, dois, três, Quatro, cinco, laçada, um mate duplo, pulo um ponto, faço dois pontos juntos em meia e derrubo o ponto que pulei sem fazer. Terminamos a primeira sequência, eu vou fazer mais sete vezes. Uma laçada, cinco meias, um, dois, três, quatro... Cinco, laçada, dois pontos juntos em meia pela parte de trás dos pontos. Cinco meias, um, dois, três, quatro, cinco. Dois pontos juntos em meia, laçada, cinco meias, um, dois, três, Quatro, cinco, laçada, mate duplo, pulo um ponto, dois pontos juntos em meia e derrubo o ponto que pulei. Volto a começar novamente, laçada, cinco meias, um, dois, três, 
quatro, cinco. Laçada, dois pontos juntos em meia pela parte de trás dos pontos. Cinco meias, um, dois, três, quatro, cinco. Dois pontos juntos em meia, laçada, cinco meias, um, dois, três, quatro, cinco. Laçada, mate duplo. Volto a começar novamente, vou repetir, até chegar na última sequência, eu volto com vocês para mostrar o que vamos fazer diferente. Eu vou fazer agora a última sequência, ela vai seguir normalmente até chegar nos últimos oito pontos da carreira. Uma laçada, cinco meias, um, dois... Três, quatro, cinco. Laçada, dois pontos juntos em meia pela parte de trás dos pontos. Cinco meias, um, dois, três, quatro, cinco. Dois pontos juntos em meia. Laçada, cinco meias, um, dois, três, quatro, cinco. Laçada, e aqui não vamos terminar com o mate duplo. Vamos fazer dois pontos juntos em meia pela parte de trás dos pontos e os seis tricôs de borda. A partir de agora, as carreiras do avesso vão ser completas em tricô. Não vamos fazer mais aquele ponto meia que estávamos fazendo. Toda a carreira em tricô. Essa carreira número 30, então, nós vamos fazer todos os pontos em tricô. Eu vou terminar esta carreira número 30 e volto com vocês para a gente fazer a carreira número 31. Carreira número 31. Nós vamos aumentar de 211 que temos para 229 pontos quando terminar a carreira. Seis pontos da borda. E vou fazer a parte que eu tenho que repetir por nove vezes na carreira. Quatro meias... Um, dois, três, quatro. Uma laçada torcida. Quatro meias. Um, dois, três, quatro. Uma laçada. Aqui a normal. Dois pontos juntos em meia pela parte de trás dos pontos. Três meias. Dois pontos juntos em meia, laçada, quatro meias, um, dois, três, quatro. E aqui, uma laçada torcida, três meias, um, dois, três. Volto a começar novamente, quatro meias, um, dois, três, Quatro. Observem que aqui eu já não tenho o ponto em tricô que separa um desenho para o outro. Esse ponto passou a ser um ponto meia. Nós terminamos um desenho com três pontos em meia e estamos começando um novo com quatro pontos em meia. Estão sete pontos meias juntos. Três para terminar o desenho e quatro que estamos começando um novo. Faço uma laçada torcida, quatro meias, um, dois, três, quatro. Laçada, dois pontos juntos em meia pela parte de trás dos pontos, três meias... 
dois pontos juntos em meia, laçada, quatro meias, um, dois, três, quatro, uma laçada, torcida, três meias, um, dois, três, terminamos, mais uma sequência, eu vou começar novamente, quatro meias, um, dois, três, quatro, laçada, torcida, quatro meias, um, dois, três, quatro, laçada, dois pontos juntos em meia, pela parte de trás dos pontos, três meias, Dois pontos juntos em meia, uma laçada, quatro meias, um, dois, três, quatro, uma laçada torcida e três meias, um, dois, três. Vou repetir essa sequência por nove vezes no total. Quando estiverem faltando sete pontos para terminar, eu vou terminar a carreira com um ponto meia, porque aquele ponto que separa os desenhos agora não é mais tricô, ele é meia. Termino com um meia e seis tricôs de borda. A carreira do avesso, carreira número 32, é completa em tricô. Assim como fizemos a carreira número 30, todos os pontos em tricô. E eu volto com vocês para a gente fazer a carreira número 33. Carreira número 33. Os seis pontos de borda. Vamos começar a parte que vamos repetir por nove vezes. Dez meias. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Uma laçada. Dois pontos juntos em meia por trás dos pontos. Um meia. Dois pontos juntos em meia, laçada, nove meias, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Agora eu começo uma nova sequência com dez meias. Vamos ter nove meias para terminar o primeiro desenho e vamos começar o próximo com dez pontos em meia. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Laçada. Dois pontos juntos em meia pela parte de trás dos pontos. Um meia, dois pontos juntos em meia. Laçada, nove meias. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Aqui eu volto a começar novamente. Nós vamos repetir a mesma sequência até chegar nos últimos Sete pontos da carreira, vai ser um meia para terminar o desenho e seis tricôs da borda. Carreira do avesso, carreira número 34, nós vamos fazer completa em tricô, assim como já fizemos a carreira número 30 e a 32. Todos os pontos em tricô. E eu volto para a gente fazer a carreira número 35. Carreira número 35. Começo com os seis pontos da borda. E vou fazer a parte que eu tenho que repetir por nove vezes. São onze meias. Um, dois, 
três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Uma laçada, mate duplo. Eu pulo um ponto sem fazer, faço dois pontos juntos em meia e vou derrubar o ponto que pulei sem fazer. Uma laçada, dez meias. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito, nove, dez. Aqui eu volto a começar novamente a mesma sequência. Onze meias, laçada, mate duplo, com esses três pontos para fechar o desenho. Uma laçada e dez meias. Começamos de novo com onze meias. Em sequência, nós vamos ter nessa parte vinte e um pontos em meia. 10 para terminar um desenho e 11 para começar um novo. Uma laçada mate duplo, laçada 10 meias. Vamos seguir assim até os últimos 7 pontos. Vamos fazer um meia para terminar o desenho e os 6 tricôs de borda. Nós vamos até o final da carreira e eu volto com vocês para fazer a carreira do avesso que vamos dividir os pontos. Eu terminei até a carreira número 35, vou fazer agora a carreira do avesso, carreira número 36, e vou separar os pontos para poder fazer o corpo e as mangas separadas. Eu já contei os pontos, como eu disse para vocês, nós temos agora 229 pontos, para uma das frentes, eu contei 36 pontos e coloquei um pedaço do fio para separar. Contei 45 pontos para uma das mangas e também coloquei um pedaço do fio. Contei para as costas 67 pontos e coloquei um pedaço do fio. 45 pontos para a outra manga. E separei e contei 36 pontos para o outro lado da frente. Eu vou juntar os dois lados da frente e as costas para poder fazer o corpo. E os 45 pontos de cada uma das mangas eu vou deixar separados para fazer depois do corpo pronto. Se vocês quiserem, podem fazer primeiro as mangas... E depois façam o corpo. Deixo isso a critério de vocês. Vocês devem escolher a forma que vocês sentirem mais confortável para poder fazer. Esta carreira número 36, nós vamos fazer completa em tricô todos os pontos. Vou fazer os 36 pontos até chegar... Na primeira marcação, que é uma das frentes, já está contado, são 36 pontos. Eu cheguei à primeira marcação, vou passar os próximos pontos, que aqui eu tenho 45, para deixar separados e fazer depois que o corpo estiver pronto. A primeira manga já está separada. Antes de começar a fazer os pontos que correspondem às costas, eu vou aumentar aqui três pontos. Eu vou fazer isso com laçada torcida. Eu vou dobrar o fio, colocar na agulha como um novo ponto. E vou fazer três. Um, dois, três pontos. Vou continuar fazendo em tricô, são 67 pontos até chegar na próxima marcação. 
Terminados os 67 pontos das costas, eu vou passar os próximos 45 pontos também para deixar separados em um fio. Segunda manga já separada, vou montar três pontos. Um, dois, três. E vou fazer os 36 pontos do outro lado da frente. Termino a carreira e já volto. Com as nossas mangas separadas, eu fiquei com 145 pontos para poder fazer o corpo. E eu vou começar a fazer o ponto malha, o ponto jersey. Nas carreiras do direito, nós vamos fazer em meia. E as carreiras do avesso, vamos fazer em tricô. Mantendo os seis pontos em tricô da borda. E os pontos centrais, nós vamos fazer em meia. Até chegar nos últimos seis pontos, que vamos fazer em tricô. E nas carreiras do avesso, nós vamos fazer... Completas em tricô. Nós vamos fazer em ponto malha, ponto jesse, até ter um total de 28 centímetros. Eu vou começar a medida aqui. E vamos fazer até ter... 28 centímetros. Aqui vão ser 12 centímetros em ponto malha, ponto jersey. Meia nas carreiras do direito e tricô nas carreiras do avesso. Eu vou fazer até ter os 28 centímetros e já volto com vocês para a gente continuar. Eu terminei de fazer os 12 centímetros em ponto malha ou ponto jersey. Foram 38 carreiras depois da carreira de separação dos pontos. Eu tenho 145 pontos na agulha e vou fazer agora uma barra. Este ponto que eu vou fazer na barra, ele é múltiplo de 12 e mais um ponto somado ao resultado... E mais os 12 pontos das bordas. Começo com seis pontos em tricô da borda. E vou fazer a parte que eu tenho que repetir. Um ponto meia, laçada. Dois pontos juntos em meia pela parte de trás dos pontos. Sete meias, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Dois pontos juntos em meia e uma laçada. Terminei uma sequência, vou repetir mais uma vez. Um ponto meia, laçada... Dois pontos juntos em meia pela parte de trás dos pontos. Sete meias. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Dois pontos juntos em meia. Laçada. Volto a começar mais uma vez. Um ponto meia. Laçada. Dois pontos juntos em meia pela parte de trás dos pontos. Sete meias. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Dois pontos juntos em meia e uma laçada. Eu vou repetir esta mesma sequência até o final da carreira. Quando estiverem faltando sete pontos para terminar, eu vou fazer um ponto meia para completar o desenho e os seis tricôs da borda. Neste ponto, todas as carreiras pares, as carreiras do avesso, são em tricô. 
eu vou fazer, depois de terminar essa carreira, a carreira do avesso, a segunda carreira do ponto, completa em tricô. E já volto com vocês para a gente fazer a terceira carreira da nossa barra. Terceira carreira. Começo com os seis tricôs. A parte que eu tenho que repetir nesta carreira, dois meias, laçada, dois pontos juntos em meia pela parte de trás dos pontos, cinco meias, um, dois, três, quatro, cinco, dois pontos juntos em meia, uma laçada e um meia. Aqui eu volto a começar novamente, dois meias, laçada, dois pontos juntos em meia pela parte de trás dos pontos, cinco meias, um, dois, três, quatro, cinco, dois pontos juntos em meia, laçada, um meia. Volto a começar, dois meias... Laçada, dois pontos juntos em meia pela parte de trás dos pontos, cinco meias, um, dois, três, quatro, cinco, dois pontos juntos em meia, laçada, um meia. Vou repetir esta mesma sequência até faltarem... Sete pontos para terminar a carreira, eu faço um meia para completar o desenho. E aqui nesta carreira, eu vou fazer a quinta casa de botão. Faltando quatro pontos para terminar, faço uma laçada, dois pontos juntos e dois tricôs. A carreira número quatro é toda feita em tricô. E eu já volto com vocês para a gente fazer a carreira número cinco do ponto. Carreira número 5, seis pontos da borda, vamos fazer a parte que temos que repetir até chegar nos últimos sete pontos: três meias, um, dois, três, laçada, dois pontos juntos em meia pela parte de trás dos pontos. Três meias, dois pontos juntos em meia, laçada, dois meias. Volto a começar novamente, três meias, laçada, dois pontos juntos em meia pela parte de trás dos pontos, três meias. Dois pontos juntos em meia, laçada, dois meias. Começo novamente, três meias. Nessa parte, nós temos dois meias para completar esse desenho e três meias para começar um novo desenho. Laçada, dois pontos juntos em meia pela parte de trás dos pontos, três meias... Dois pontos juntos em meia, laçada, dois meias. No final da carreira, quando estiverem faltando sete pontos, nós vamos fazer um meia para completar o desenho e os seis tricôs de borda. A carreira do avesso, carreira seis, completa em tricô. Eu volto para a gente fazer a sétima carreira. Carreira número sete, seis pontos da borda, vou começar a parte que eu tenho que repetir até chegar nos últimos sete pontos, quatro meias, um, dois, três, quatro... Laçada, dois pontos juntos em meia pela parte de trás dos pontos, um meia, 
dois pontos juntos em meia, laçada, três meias, um, dois, três. E aqui eu volto a começar novamente, quatro meias, um, dois, três, quatro. Laçada, dois pontos juntos em meia pela parte de trás dos pontos, um meia, dois pontos juntos em meia, laçada, três meias, um, dois, três. Começo novamente, quatro meias, um, dois, três, quatro, laçada, dois pontos juntos em meia pela parte de trás dos pontos, um meia, dois pontos juntos em meia, laçada, três meias, um, dois, três. Aqui no final, faltando sete pontos para terminar a carreira, eu vou fazer um ponto meia para completar o desenho e os seis tricôs de borda. Carreira número oito, o lado avesso, vamos fazer em tricô e eu já volto com vocês para a carreira número nove. Carreira número 9, seis pontos da borda, e vou fazer a parte que eu tenho que repetir até chegar nos últimos sete pontos: cinco meias, um, dois, três, quatro, cinco. Laçada, mate duplo, pulo um ponto, faço dois juntos em meia e derrubo o ponto que pulei. Laçada, quatro meias, um, dois, três, quatro. Começo novamente, cinco meias, um, dois, três, quatro, cinco, laçada... Mate duplo. Laçada. Quatro meias. Um, dois, três, quatro. Volto a começar mais uma vez. Cinco meias. Um, dois, três, quatro, cinco. Laçada. Mate duplo. Laçada, quatro meias, um, dois, três, quatro. Repito a sequência até faltarem sete pontos, completo a carreira com o um ponto meia e os seis tricôs de borda. Depois de terminar a carreira número dez, que faz parte do ponto, nós vamos fazer a mais seis carreiras em tricô. Três no direito e três no avesso, que vão formar três cordões. Depois de terminar esses três cordões, essas seis carreiras a mais, eu volto com vocês para a gente arrematar. Depois de fazer as seis carreiras finais em tricô, eu vou fazer a carreira para arrematar os pontos. Faço o primeiro ponto, um tricô, volto com ele para a agulha e pego juntamente com o próximo dois pontos juntos em tricô. Volto novamente, pego com o próximo dois pontos juntos e vou fazer desta forma com todos os pontos da agulha até o final. Quando sobrar apenas um ponto, eu vou passar a ponta do fio por dentro e puxar para arrematar. Eu passei os 45 pontos da manga para a agulha para começar a fazer a manga. A primeira carreira que nós vamos fazer é uma carreira do lado avesso para completar a carreira número 36 que nós separamos os pontos. Esta carreira no avesso ainda não foi feita. Antes de começar a fazer essa carreira, que vai ser em tricô, eu vou montar dois pontos 
na agulha apenas dois pontos. Aqui eu vou fazer uma laçada torcida para o segundo ponto. Vou tricotar os outros 45 pontos. Todos os pontos em tricô até o final da carreira e já volto. Terminada a carreira, eu vou montar também dois pontos aqui no final. Vou fazer duas laçadas torcidas. Para a manga, vou tricotar todos os pontos, inclusive o ponto da borda. Eu tenho agora um total de 49 pontos. Eu vou fazer 34 carreiras a partir de agora em ponto malha, ponto jersey. Aproximadamente vão ser 11 centímetros do ponto. Nas carreiras do direito, eu vou fazer em meia. E nas carreiras do avesso, vou fazer em tricô. Um total de 34 carreiras. Depois que eu fizer essa parte, eu volto com vocês. Aqui eu já tenho as 34 carreiras em ponto malha. Aproximadamente são 11 centímetros. Vou fazer a mesma barra que nós fizemos no corpo do casaquinho. Com a única diferença que aqui na manga nós não estamos fazendo ponto de borda, não temos aqueles seis pontos em tricô antes de começar o desenho. Eu vou mostrar uma sequência apenas para vocês. Já vou começar pela parte que eu tenho que repetir. Um meia, laçada, dois pontos juntos em meia pela parte de trás dos pontos... Sete meias, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, dois pontos juntos em meia, laçada, e volto a começar novamente. Aqui na manga, nós vamos repetir a sequência por quatro vezes, no final, vai sobrar um ponto que vou fazer em ponto meia. Carreiras 2, 4, 6, 8 e 10, nós vamos fazer em tricô. Volto com vocês para a gente fazer a terceira carreira da barra. Terceira carreira, é exatamente a mesma coisa que fizemos também no corpo. Vou começar pela parte que eu vou repetir por quatro vezes na carreira. Dois meias, uma laçada, dois pontos juntos em meia pela parte de trás dos pontos, cinco meias, um, dois, três, quatro, cinco, dois pontos juntos em meia, laçada, um meia. Aqui eu volto a começar novamente, eu vou repetir por quatro vezes... O último ponto, eu vou fazer um ponto meia para completar o desenho. Carreira número 4, lado avesso, toda em tricô. E volto para mostrar para vocês a carreira número 5. Carreira número 5. Vamos começar pela parte que vamos repetir por quatro vezes na carreira. Três meias. Um, dois, três... Laçada, dois pontos juntos em meia pela parte de trás dos pontos, três meias, um, dois, três, dois pontos juntos em meia, laçada, dois meias, um, dois. Volto a começar novamente, depois de repetir por quatro vezes, nós vamos fazer um ponto meia aqui no final para completar o desenho. 
Carreira número 6, completa em tricô. E volto para carreira 7. Carreira número 7. Quatro meias. Um, dois, três, quatro. Laçada. Dois pontos juntos em meia pela parte de trás dos pontos. Um meia. Dois pontos juntos em meia. Uma laçada. Três meias. Um, dois, três. Eu vou repetir por quatro vezes no total. E no final vai sobrar um ponto que vou fazer em meia para completar o desenho. Carreira do avesso, carreira oito, completa em tricô. E volto para a gente fazer a nove. Carreira número nove. Cinco meias. Um, dois, três, quatro, cinco. Laçada, um mate duplo. Pulo um ponto, faço dois pontos juntos em meia e derrubo o ponto que pulei sem fazer. Laçada, quatro meias. Um, dois, três, quatro. Volto a começar novamente, vou repetir até chegar no último ponto, que vou fazer um meia para completar o desenho. Eu volto com vocês para a gente fazer a carreira do avesso. Nós vamos fazer agora a carreira número 10, que é em tricô, e vamos diminuir a quantidade de pontos. Nós temos 49, ao terminar a carreira, nós passaremos a ter 41 pontos. Eu distribuí essas diminuições de pontos para que fique bem uniforme. Quatro tricôs, um, dois, três, quatro. Dois pontos juntos em tricô. Três tricôs, um, dois, três, e dois pontos juntos em tricô. É a sequência que eu vou repetir até chegar nos últimos cinco pontos. Quatro tricôs, um, dois, três, quatro, e dois pontos juntos em tricô. Três tricôs, um, dois, três, e dois pontos juntos. Mais uma vez, um, Dois, três, quatro tricôs e dois pontos juntos em tricô. Três tricôs e dois pontos juntos em tricô. Pela última vez na carreira, quatro tricôs. Um, dois, três, quatro e dois pontos juntos. Três tricôs, dois, três, dois pontos juntos. E no final, sobraram cinco pontos que vou fazer em tricô. Nós vamos agora fazer o punho com esses 41 pontos que temos. O ponto barra, um meia e um tricô. Vamos começar com um meia e um tricô. E vamos repetir um meia e um tricô até o final da carreira. Nas próximas carreiras, nós vamos acompanhar os pontos, assim como fizemos na gola. Quando terminar as oito carreiras, eu vou arrematar exatamente o que eu fiz no corpo do casaquinho. Eu vou terminar de fazer a manga, fazer também a outra e já volto com vocês pra gente costurar. Vou agora costurar as mangas. Com o fio que eu deixei quando terminei de arrematar. E vou passar pelos pontos em meia que eu tenho na borda. Eu vou passar no primeiro ponto. E voltar aonde saiu o fio. Vou passar por um ponto de um lado. E passar... Por um ponto do outro lado, tentando identificar a mesma carreira. Vou 
nessa parte do punho eu posso puxar um pouco para fechar essa costura e ela ficar semelhante a um ponto meia. Eu vou costurar da mesma forma até chegar naqueles dois pontos que nós aumentamos dos dois lados. Vou fechar até aqui. E depois eu vou juntar e costurar também aos três pontos que eu aumentei no corpo. Vou costurar essa parte junta, assim como eu estou mostrando, fechando esses pontos. E a costura vai ficar como esse lado que já está pronto. O nosso casaquinho ficou pronto. Como vocês podem ver, eu coloquei esses botões de encapar. E vou tirar também as medidas para vocês. Eu vou medir a altura total desde o ombro. Ficou com 32 centímetros. A manga, medida desde a gola, 31 centímetros e meio. A largura da manga, 9 centímetros e meio. Da gola até a cava, 16 centímetros. E da cava até embaixo, 17 centímetros e meio. De cava a cava, 28 centímetros. E a medida aqui embaixo, com o casaquinho fechado... 30 centímetros e meio. Peso total do casaquinho, 84 gramas. Também quero mostrar para vocês como ficou o desenho na parte das costas. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, por favor, não se esqueça de deixar o seu like. Se inscreva no canal, clique também no sininho para receber notificações. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!